Disyuntiva presenta. Bueno, ustedes saben que siempre he considerado una pérdida de tiempo y un momento muy desagradable cualquier referencia al tal Gerardo Fernández Noroña, un sujeto que el concepto de patán le queda corto. Ahora sí que nomás por vernos muy decentes. Un vividor de la política cuyos cirigotes son parte de su estrategia publicitaria. Sin embargo, la situación en la que está envuelto este sujeto es motivo de análisis. Eso sí, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló la sentencia del de Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el INE, para que este fulano ofrezca disculpas públicas a la diputada del PAN, Adriana Dávila, por haberla involucrado con el delito de la trata de blancas, sin pruebas, claro, hasta la fecha, hasta el momento, y además amenazar con ponerle una chinga, así, textual, recontra sí, diría Javier Solosa, ¿no? lo que constituye un acto de violencia política de género. De no hacerlo, además que tome un cursito ahí de este, tolerancia y demás, de no hacerlo, se le registrará en el Padrón Nacional de Agresores, y ello le impedirá buscar la reelección como diputado. Que no se disculpe, la verdad. En primer lugar, una disculpa obligada, ya lo hemos dicho otras veces, pues no es en realidad una disculpa, es una simulación. Una simulación que probablemente haga por conveniencia, ¿no? Es como el que golpea a su mujer y con flores en la mano promete no volverlo a hacer. O el alcohólico que también promete una y otra vez dejar la bebida. Este fulano así es, ya está bastante crecidito como para tratar de educarlo a estas alturas. La ofensa ya se dio y lo que debería proceder ahora es la sanción. ¿Por qué un discúlpate yo ahí muere? ¿Por qué ese es tan blandengue con el que trasgrede las reglas, las leyes? las normas de la buena y sana convivencia, por eso estamos como estamos, de verdad, le hiciste la pagas, no, que discúlpate ya y quedó, no, no caramba, no, que no se disculpe, de verdad que no se disculpe, se está negando a hacerlo, que no se disculpe porque ni será un acto legítimo, sincero, y además nos hará un favor dejando su curul, realmente, un caso perdido, es como pedirle peras al olmo, además, de que ya desperdicié muchos minutos en este sujeto. Disyuntiva presentó.